モンハンフロンティア、最初からやってみたパート7、やっていきます。前回はバルラガルを倒したところで終わりました。ドスイーオスが来なくて残念でした。吸血場面をお見せしたかったところ、今更来たみたいですけど、ハギ取りの邪魔になるだけだからもういいです。もういいよし。こんな感じでバルラクエにはドス恐竜が必ず一種湧いてきます。そしてバルラはそいつらに吸血を仕掛け、属性を変化させ、強力な攻撃を仕掛けてくるのだ。まあそれよりもドス恐竜が音も溶かすことの方がよっぽど厄介ですが、開幕吸われてたやつと違い、この湧いてきたドス恐竜は吸血されても死なない、ピンピンしたまま攻撃を続行する、ハンターに対して、GQ 得意個体打倒動きもステータスもシャレにならないので超うっとうしいです。こちらの動画で苦戦してる様子が見られますので確認してみてね。さて次はジオレックスです。電気タイプになったケガです。時を止めることもできます。できません。発電盤と呼ばれる発電機関を獲得したことで電撃を扱えるようになった。それを応用した電磁力により、鉱石を鎧のようにまとっているため防御面も強力。この鎧は公式にアーマーという固有名称が付けられている。そのまんまねー。アーマーは高電圧の影響で青くなっている。全身青いのはこのせい。アーマーを剥がせば本体である灰色の広角があらわになるしかしながらこのアーマーはカッチカチでハンターランク帯の装備ではしんどいしかもディオは攻撃力もベラボーに高いのでこのハンターランク帯では屈指の難敵でした今は強弱体化している例のごとくまあそれでもアーマーは相変わらず鉄壁らしいあ左腕のアーマー剥がれたお頭も剥がれた右腕も剥がれました糸も簡単にベリベリ剥がれますねどこが鉄壁やねん思ったより楽だったねうんアーマーの肉質は変わってないって聞いてたから身構えてたんだけど V 耐久値下がって武器もちゃんと強いならこんなもんか旧作特有のクソデカ出血エフェクトが爽快このエフェクトが出るってことはアーマーの下の本体はやわいのねうむ進化元の毛がより全体的にプニプニです特にお手手はだいぶ弱くなってるかな。ケガレックスのケガレックス。その弱点は本人もわかってるのか。剥がされたアーマーはまとい直そうとする。開幕やってた。なんかすごい方向。あれをされるとアーマーが復活しちゃいます。ただし本体広角を破壊しておけば、その部位には二度とアーマーをまとえなくなります。今はすでに頭と左腕は壊れてるかな。しかしものすごいひるむな。さすがにもうちょい技見せていただかないと、動画的にあれなんです。ディオレックスの行動をちゃんと見たいって人はこの動画をどうぞ。さて次はトアテスカトラです。氷タイプになったテオです。テスカトレとテスカトロもいつか来るのかな電車はともかく校舎はなさそう。校舎の別名は糞王流かな電気流かもよ。粉塵爆発を得意としてそう。トアが手を、両で一つずつずらした感じだから、今度は七尾番で一つずらしてみよう。ついでに弱点もつけてみよう。よっしゃ、フルネームはババテスカトロで決まりだね。食事中の人、ごめんなさいね。このトア文字を同様、ハンターランク帯においては難敵だったらしい。しかしながらやはり今では強弱体化してる模様。というわけでこいつもヌルゲーの予感。ディオみたいなアーマーすらないから、ディオ以上の圧勝になるかと思いますが、許してね。スタンプガイトも簡単に頭に当たる。手を7だったら絶対他に吸われてたね。トアは頭の判定がかなり大きくなってるおかげで、ストレスなく頭をぶん殴らせてくれます。手を7のドケチ判定を経験した後だとありがたいくらいやりやすい。またドチクショーナのモーション突進もだいぶ自重してくれるようになってます。とてもいい子です。実際トアは手を7に比べるとおとなしくていい子らしい。争いを好まない性格らしく、他者との関わりも意図的に避けている節がある。強大な霊気を利用して生息地を年中も吹雪で包んでおり、それゆえに人間との接触機会も近年までほぼなかった。ぼっち気質なのかもね。街にも霊って遊びに来る妖怪遠流とは真逆だね。先方も凍結による足止めを多用するなど効果付きに。このように超範囲物量攻撃もしてくるけど、フロンティアだからね仕方ないね。突進自重してくれてるが、全くやらないわけではありません残念ながら。あ、NPC が凍りました。とあと共に新登場した氷漬けと呼ばれる状態です。
その名の通り全身氷漬けになり、一定時間完全に行動不能になる。雪だるまと違って移動することすら一切できない。さらにスリップダメージを受ける。特定の攻撃で即発症するほか、ドアが怒ることで発生する吹雪によっても発症する。吹雪にさらされ続けると徐々に凍結していき、最終的に氷漬けになる。しかしながらこの徐々に凍結していくのは、動くことによって抗うことができます。攻撃、回避、移動等を行うと凍結を遅らせることができる。スタミナを消費するような激しい行動を取れば凍結に打ち勝つこともでき、徐々に氷を溶かすことができる。動いて熱を発生させれば溶かせるわけね。またホットドリンクを飲めば凍結を一気に完全解除できる。まあ凍結耐性をつければ最初から氷漬け無効にできちゃうのだが、対等樹2個、要するにスロ2個の負担だけで発動可能。めんどくさいなら発動推奨。ただし作成するにはトアの素材が必要。トア線を楽にするためにトア線を頑張りましょう。しかしこの BGM はトアには微妙かなやっぱ。この曲は完全専用曲ってわけではなく、右の4種で流れるんですよ。この4種はシュというカテゴリーになっている。つまりこの曲はシュの汎用曲って感じか。シュ一発目のグレアが登場した時は、グレアの専用曲だと思ってたんだけどね。その後のシュ戦でもこれが流れて、正直ちょっとがっくりきました。まあグレアと山くらいには合ってると思うけど、とはには合ってないかなーって。王者にはもっと合ってないかなーって。シュの前のレッシュはそれぞれ専用曲もらったのになー。さっきのディオレックスもレッシュの一角でして、ティガの曲をアレンジしためちゃいけてるのが流れます。フロンティアのティガにゆかりのある、雪山スゴーで汎用曲のフレーズも入ってるという手の込みよう。それだけにこのシュの使い回しはちょいと残念。だからといって BGM 差し替えとかはもうしないよ。いつぞやのボージャン戦みたいになりたくないからね。あれは、ひどかったですね。まあ BGM 以上に、ボイス入れたり四国そうだったりでひどくなったんだけど、その漆黒層が、今回はなぜか一言も発してないんだけど、ああいやお構いなく、そのまま皆さんで続けてどうぞ。今日の漆黒名のファッションはこちら。おいこらうっすな。うわ、またすごいの来てるわね。だから今日はおとなしくしてたのに。これは、コリニーですか。そう、このキャロルをさらに過激にしたような代物だね。わざわざうっすなよ。しかもキャロルと違って無課金で作れる。そのせいで広場はこれを着た地女ばかりに。しかもこんな感じで肉のコスプレしたマッチョも大量にいるのよね。愉快な広場だね。私これすでに一度着てるじゃん。なんでまた私に着てるかなぁ。まだ立ち絵更新してないブラハベちゃんに着せてあげようよ。絶対嫌なんだけど。ブラハベさんには次回もっとすごいのを着せてあげるから。絶対嫌なんだけど。やっと倒せたか。割と苦戦してましたね。ディオレックス以上の圧勝かっこ。思ったより強かったです。舐めてましたはい。さてここでちょいと、パート2でやった決意シリーズのヒプノックをまたやります。ここんとこハンマーと大剣ばっか使ってますが、やっぱいろいろな武器を使った方がいいよなと今更思ったので、他武器種の決意シリーズも作りたいと思います。軽くおさらいすると、超スーパー弱いですこのヒプ。ベラボーにもろいです。そんでもって捕獲クエです。慎重にやらんとあっという間に討伐して失敗しちゃうわけです。まあ私はこのクエモを何回もやってるので、今更そんなヘマをするわけはないです。今回はここまでご視聴ありがとうございました。